Heute geht es um den Pössl Road Cruiser XL. Der Kastenwagen mit dem größten Bett, was zur Verfügung steht. Der Kastenwagen mit der höchsten Stehhöhe, die zur Verfügung steht. In diesem Fall mit einer ganz besonderen Außenfarbe und ganz vielen Details zu dem eigentlichen Grundriss. Darüber hinaus klären wir in dem Video, was eine Zusatzluftfeder bringt, wie ihr daran Dinge einstellen könnt und ob man das Fahrzeug vernünftig damit auflasten kann und ob die Auflastung überhaupt notwendig ist. Das alles und ganz viele weitere Details zum Pössl Road Cruiser XL zeige ich euch in dem heutigen Video. Bevor wir damit richtig anfangen, denkt dran, hier unter dem Video auf Kanal abonnieren zu drücken, die Glocke zu aktivieren, damit ihr auch in Zukunft informiert bleibt, wenn es neue Videos gibt, weil demnächst ja auch die Neuigkeiten fürs Modelljahr 22 kommen. Also folgt uns bei YouTube und besucht uns auch gerne auf unserer Homepage oder bei uns in Stove. Viel Spaß heute mit dem Pössl Road Cruiser XL und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Togo Reisemobile. Heute fangen wir mal hier in der Mitte im Zentrum des Pössl Road Cruiser XL an. Von hier habe ich einen Überblick auf alles, was euch in diesem Video gleich noch erwartet. Das riesengroße Bett, dann nehmen wir die Maße ganz genau, die tolle Sitzgruppe hier vorne, die wirklich für drei bis vier Personen gut ist und eben auch in der Mitte die Nasszelle, die das Ganze erst ermöglicht, dass dieses Riesenbett und all solche Dinge da sind. Wir haben nämlich hier das Pössl Raumbad. Raumbad heißt bei Pössl immer so viel wie zwei Lamellentüren. Ihr habt eine Trennwand hier vorne, die man abtrennen kann, womit man die Duschkabine sich komplett abtrennt. Und eine zweite Tür, die hier hinter mir rumfährt. Dadurch, dass ich dieses Raumbad habe, ist es einfach so, dass wir die Toilette auf ein ganz kleines Maß zusammenfalten, wenn wir sie nicht benötigen und dadurch einen großen Durchgang haben und die Toilette dann eben wenig Raum wegnimmt und dadurch das große Bett und die große Sitzgruppe ermöglicht. Aber wenn man das eben ausklappt, dann haben wir nachher von der Außenwand bis hier zum Kühlschrank rüber die komplette Nasszelle und können damit mitten im Gang duschen. Und das, wo ich stehe hier, hier liegt jetzt noch der Einlegeboden drin, ist dann tatsächlich die Duschwanne, für die ihr hier auf der Seite, ich löse das mal kurz, ein kleiner Vorhang ist da noch, aber quasi nur, nur um die Toilette zu schützen. Das wird hier einfach an drei Druckknöpfen auf der Seite festgeknöpft. Und dann hat man hier wirklich, man sieht ja, wie groß ich mich drehen kann, eine riesengroße Dusche, in der man aufrecht stehen duschen kann. Und das aufrecht stehen ist tatsächlich einer der riesengroßen Punkte. Das wird uns in diesem Video immer wieder begegnen. Wir haben die absolute Stehhöhe. Mehr geht nicht. Wir werden das gleich mal hier vorne in der Dusche, wo das noch das flachste der flachste Teil des Autos ist. Sogar hier haben wir 2,7 Meter, also etwas über 2,7 Meter, obwohl der Einlegeboden in der Dusche noch drin ist. Im restlichen Fahrzeug, hier zum Beispiel in der Küche, haben wir 2,13 Meter als Höhe. Es gibt ja insgesamt sowieso nur ganz wenig Fahrzeuge, die auf den H3-Kastenwagen setzen. Bei uns aus dem Programm ist es eben der Road Cruiser XL, den wir hier haben. Oder der Road Cruiser Revolution, das ist das gleiche Auto mit einem elektrisch schön verstellbaren Bett hinten. Und bei Lastrada haben wir den Avanti EB. Den verlinken wir euch oben in der Ecke nochmal. Nur Lastrada macht da auch einen ganz anderen Ansatz. Die nehmen eben viel von der gewonnenen Höhe und machen Doppelboden mit ins Fahrzeug. Damit habe ich aber nicht mehr diese absolute Stehhöhe. Und wir werden ja immer wieder gefragt, wozu brauche ich die große Stehhöhe, wenn die Bettgröße nicht da ist? Und das ist halt genau der Ansatz vom Road Cruiser XL. Wir haben hier ein Bett, was deutlich über zwei Meter lang ist. Wie genau, gucken wir uns dann aber an. Ja, wir machen das jetzt hier einfach mal wieder rüber. Das Duschen im Fahrzeug ist ja am Ende des Tages sowieso immer, immer nur eine Kompromisslösung, die zwar hier hervorragend funktioniert, aber wenn man die Möglichkeit hat, geht man ja auch gerne einfach in, auf dem Campingplatz oder Stellplatz, wo ihr steht, duschen. Oder wenn ihr frei steht, dusche ich besonders gerne außen. Dafür machen wir uns schon mal das Fenster auf. Dann können wir nämlich nachher auch noch mal checken, ob man von innen, äh, von außen vernünftig an die Dusch äh, Armatur rankommt und die auch bedienen kann. Braucht man denn hier kein Fenster oben, keine Dachluke oder wie ist das? Es geht tatsächlich nicht. Durch die, bei allen Raumbädern, die Pössl anbietet, ist oben keine, keine Dachhaube in der Nasszelle mit dabei. Dafür ist das Fenster dann eine Zwangskombination, also die ist immer mit dabei. Dachhaube wäre schön, ist aber einfach mit Raumbad nicht möglich. Ja, wenn man die Belüftung braucht, weil man hier zu lange gesessen hat, dann ist das Fenster da. 
Aber das ist halt wirklich auch einladend, weil wenn ihr euch anguckt, hier ist nachher die Nasszellenwand vorne. Ich habe, ich glaube, mehr Beinfreiheit kann man in einem Kastenwagen letztendlich nicht haben. Neben der großen Dusche und der Toilette mit viel Beinfreiheit ist der zweite große Vorteil, den ihr durch das Raumbad habt, dass der Kühlschrank höher steht. Das liegt einfach daran, dass eine klassische Nasszelle ungefähr hier vorbei wäre. Und dann müsste der Kühlschrank ein Stück weiter zurück, was er aber nicht kann, weil das Auto ja übertrieben in so einem Bogen steht. Das heißt, der Kühlschrank würde dann nach unten rutschen. Durch das Raumbad haben wir den Kühlschrank hier aber oben auf Augenhöhe. Das ist auch immer ein Kompressorkühlschrank. Das heißt, ihr habt hier einen Kompressorkühlschrank, der nur über 12 Volt betrieben wird. Deswegen muss man sich auch ein bisschen Gedanken über die Stromversorgung machen. Aber das werdet ihr nachher sehen. Das haben wir hier ausgiebigst getan. Der hat ein kleines Gefrierfach oben. Ansonsten ist das ein normaler Kühlschrank. Das ist so diese grobe 100 Liter Klasse. Wir gucken mal kurz nach. Was hat er? 84 Liter, also 85 Liter. Der ist relativ schmal, weil durch die Bettlänge wir den Raum irgendwo anders einsparen müssen. Deswegen ist der Kühlschrank ein Tick schmaler und auch der Küchenblock davor. Ja, hier oben drüber ist ein kleines Fach, wo man einfach ein paar Sachen reinschmeißen kann. Das ist, glaube ich, ganz vernünftig, da einfach so ein, so ein Netz davor zu haben. Und unterm Kühlschrank habt ihr hier unten noch mal einen richtigen Kleiderschrank. Es ist ja bei vielen Fahrzeugen so, da, da, genau, da oben ist auch eine Kleiderstange drin, äh, bei vielen Fahrzeugen so, dass ein Kleiderschrank zugunsten von Kühlschrank oder anderem Stauraum gar nicht mehr da ist. Was ein bisschen kompakter ist bei dem Fahrzeug, ist, das, ist der gesamte Küchenblock. Wir haben hier eine Spülkombi, die bei Pössl in ganz vielen Fahrzeugen verbaut wird. Einen normalen Zweiflammenkocher hier vorne mit elektronischer Zündung und daneben das kleine Waschbecken hier. Wenn ich mein Maßband mal kurz greifen kann, dort, damit ihr eine Idee habt, das kommt ja im Video oft anders rüber. Wir haben von hier bis hier sind es 40 cm, also grob 20 cm pro Kochstelle. Und hier rüber 26, 25, 25,5, 26 cm. Und auch das Waschbecken ist ein bisschen kleiner mit 27 mal ja, so 23. Dafür aber so, dass man auch unter dem Wasserhahn, das haben wir hier, 20 cm. Also für die Töpfe, die da drauf passen, die passen auf jeden Fall auch da rein. Damit hat man das ganz gut gelöst. Was schön ist, ist, dass der Wasserhahn da drin ist. Das heißt, er ist dann auch wirklich aus dem Weg, wenn ich das Ganze zugeklappt habe. Und da jetzt nicht mehr ganz so viel Küchenarbeitsfläche da ist, hat Pössl auch hier, wir vertreiben Christa mal ein Stückchen, hier vorne die klassische Küchenarbeitsfläche gemacht, dass man zumindest noch ein bisschen Abstellfläche hat. Ich glaube, wenn man hier richtig viel kochen will, dann sollte man sich von der anderen Seite, das ist ja der Alternativtisch, den kann ich mir noch mal mit rausziehen und wenn ich den mit dabei habe, dann kann ich mir schon ganz gut vorstellen, zumindest kann ich aufrecht stehen und kochen. Ich komme an alles gut ran. Ich habe hier oben einen großen Oberschrank, wo wirklich viel reinpasst. Ich habe hier eine große Ablage mit so einer, ich würde sagen, so tiefen Rüttelkante, dass die Sachen auch nicht rausrutschen. Und dann ist ja auch noch der Stauraum im Küchenblock hier unten da. Einmal das, was später wahrscheinlich Besteckschublade werden wird. Oder das, das könnt ihr euch dann aussuchen. Und darunter passt typisch die zwei großen Schubladen. Einmal hier in der Mitte geteilt. Und darunter nochmal eine Schublade. Also insgesamt ein Küchenblock, der für das, was man so für zwei Personen braucht, auf jeden Fall ausreichend Platz bietet. Insgesamt hier in der Küche halt wirklich das aufrechte Stehen. Und was ich immer schön finde, ist, dass wir hier serienmäßig die große Dachhaube mit dabei haben. Mit 50 x 70 ist es das, was sich Midi-Heki letztendlich nennt. Und es könnt ihr einfach hier ganz normal auch richtig groß aufmachen. So kriegt man richtig viel Belüftung hin. Und damit hat man ja immer wieder das, was so ein bisschen das Kastenwagenleben ausmacht. Die große Schiebetür, wo viel Luft reinkommt, das da oben, großes Fenster in der Sitzgruppe. Und so muss man ganz klar sagen, das ist hier oben, gut, das ist natürlich auch ein großes Auto, hier ist eine vernünftige große Sitzgruppe, in der ich es mir abends auch richtig gemütlich machen kann. Auch auf der anderen Seite habt ihr hier oben zwei richtig große, schöne Fächer. Die hat fast jedes Auto bei Pössl. Was ihr in den anderen Fahrzeugen eben nicht habt, ist die offene Ablage hier. Weil da holen wir im Prinzip oder gewinnen wir den zusätzlichen Stauraum, der durch das Meer an Höhe äh, mit dabei ist. Der Wagen hat jetzt von uns eine Sattanlage bekommen. Äh, das ist eine Ten Haft Sidetrack Vision. Das heißt, wir haben oben das ist diese klassische Salmi-Anlage aber mit einer sehr, sehr großen Reichweite. Und dann haben wir hier einen Alphatronics Fernseher mitgenommen. Da gibt es ja unterschiedlichste Lösungen. Wir machen das jetzt einfach mal an, lassen die oben schon mal den Satelliten suchen. 
dass wir gleich mal gucken können, wie gut man hier Fernsehen, Fernsehen kann. Der Fernseher wird ja so ein bisschen verdeckt. Ne? Von der Kante kann man den da genau, den, rausmachen. Den kann man auf jeden Fall rausmachen. Den haben wir hier ganz bewusst auf den Schiebe- und Schwenkarm gelegt, so dass man ihn sich wirklich rausziehen kann, da wo man ihn am Ende wirklich benötigt. Und der nette Nebeneffekt, der hier ist, ist, ich kann das Ganze auch nehmen und 180 Grad rumschwenken, wenn es so spannend ist, dass wenn ich pinkeln muss, ich auch auf Klo fernsehen kann. Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber so kann man auch auf der Toilette, äh, auf der jetzt, auf der Toilette hinten im Bett vernünftig fernsehen. 1000 Tonnen meinen Eni und Bodo und 800 Tonnen. So, Eni und Bodo wissen, wie das Quiz zu gewinnen ist. Ähm, so habt ihr dann eben auch HD-Fernsehen und alles mit dabei. Der Alphatronics Fernseher hat so einen richtigen kleinen äh, Ausschalter, an dem er stillgelegt werden kann, dass er keinen Standby-Strom verbraucht. Und das Ganze ist eben auch vom Bettbereich einsehbar. Als Notlösung funktioniert das vom Bett. Ich glaube, wenn man sagt, ich will regelmäßig vom Bett aus schauen, müsste man entweder diesen Fernseher von hinten an die Nasszellenwand machen oder was wir auch immer mal wieder machen, man müsste einen zweiten ein zweites TV-Gerät montieren, dann bestellt ihr einfach die SAT-Anlage als äh, Twin-Anlage, dann habt ihr zwei LMBs drin und dann kann man auch theoretisch sogar auf beiden Fernsehern getrennte Programme schauen. Ja, und so sieht es aus, wenn ihr in der Sitzgruppe von eurem Road Cruiser XL sitzt. Gemütlicher Blick zum Fernseher, den haben wir jetzt wieder an seine ich sag mal, Fahrposition geschoben. Der würde dann ein bisschen mehr in der Mitte sein. Der ist aber richtig schön auf Augenhöhe und dann hat jeder von euch hier seinen gemütlichen Stuhl, den man sich einfach auch in der Höhe und Neigung so einstellen kann, dass man das richtig gemütlich haben kann. Aber wir wollen es ja jetzt hier nicht gemütlich haben, sondern das, was wir hier machen, ist Arbeit. Das heißt, wir wollen euch mit Fakten versorgen. Erstmal die ganz wichtigen Basics. Wir haben hier den klassischen Tisch, das hatte ich ja eben schon gesagt, das ist der Alternativtisch. Der hat hier 91 cm, wenn er nicht ausgeklappt ist. Und wenn wir den mit rumschwenken, ist das ein wenig mehr. Da haben wir 1,22 m und in der Tiefe 55 cm oder in der Breite 55 cm. So wie ihr das sehen könnt, kann man eben auch perfekt vom Beifahrersitz sitzen und hat dann einen richtig großen Tisch. Und ich glaube, wenn das so aufgebaut ist, kann man wirklich auch mal einen Abend zu viert ganz gemütlich verbringen. Da passen entspannt zwei Leute hin und hier sind es ja sowieso mega gemütliche Fernsehsessel. Unser Nasszellen-Referenzmaß haben wir, das hat bis heute keinen richtig schönen Namen. Wir haben immer noch keinen Namen dafür. Wir nennen, äh, da brauchen wir mal bitte Vorschläge, wie wir das nennen sollen. Schreibt das mal unten mit in die Kommentare rein. Wir haben 98 cm hier auf Tischhöhe von der Sitzbank. Und wir haben hier oben 1,18 Meter. Das ist auf jeden Fall eine der größeren äh, Lösungen, die mit dabei sind, so dass man hier komfortabel sitzt. Und zwar sitzt man hier so komfortabel, dass man sich dann auch mit der Preisgestaltung dieses Autos gut auseinandersetzen kann. Was haben wir hier? Nur um euch mal ganz kurz die wichtigen Fakten zurückzugeben. Wir haben einen Road Cruiser XL, wir haben als Basisfahrzeug den Fiat und wir haben so ziemlich alles, was man haben kann. Wir haben ab, original ab Werk die Navigation mit, dem, äh, mit der Fiat eigenen Rückfahrkamera. Wir haben eine Sonderfarbe Braun Metallic, die wir uns gleich von außen mal ganz genau anschauen. Super schön, Alufelgen, Anhängerkupplung, Automatikgetriebe. Ähm, wir haben alle Assistenzsysteme, die Fiat momentan anbietet, mit Notbremsassistent, Spurhaltewarnassistent, Fernlichtassistent, Verkehrsschilderkennung, Totwinkelassistent und so weiter und so fort. LED-Tagfahrlicht, Unterfahrschutz, zwei Funkschlüssel und auch ganz viele der Fiat, äh, der pössel optionen Bettverbreiterung für die Sitzgruppe, dass man hier vorne ein Bett draus bauen kann. Zusätzliche Steckdosen mit dem Elektropaket 1, das heißt, ihr habt hier... USB und 230 Volt und hinten im Bettbereich auch nochmal zusätzlich zu den Seriensteckdosen. 
Wir haben die 7 Zonen Kaltschaummatratze, was eine Option ist. Und was ganz besonders, also was heißt ganz besonders ist beim Road Cruiser XL, könnt ihr es normal bestellen. Aber was ganz oft gefragt wird, ist, kann ich auch eine Dieselheizung haben? Und hier haben wir sozusagen die Premium-Lösung der Dieselheizung. Das heißt, wir haben die normale Dieselheizung mit einer Elektrounterstützung. Heißt im Umkehrschluss, ihr könnt, wenn ihr frei steht, über Diesel heizen. Und sobald ihr auf dem Campingplatz euch anstöpselt, auch über 230 Volt warm Wasser zubereiten und heizen. Oder wenn es richtig knackig kalt ist, auch beides kombinieren. Und dann habt ihr eben das Beste aus beiden Welten. Wenn es eng ist, ganz ohne Abgase, damit man mit niemandem drüber diskutieren muss. Wobei Dieselheizung wirklich nicht mehr stinken in dem Sinne. Und wenn ihr frei steht, quasi die grenzenlose Unabhängigkeit, so weit euch euer 90 Liter Dieseltank, das ist nämlich das, was der Wagen hier drin hat, trägt. Das heißt, wir haben pösseseitig schon echt viel Ausstattung mit dabei, dann aber auch von uns noch Sachen, an denen wir gleich vorbeikommen. Sattanlage und Fernseher haben wir ja schon gesehen. Was ich vorhin schon gesagt hatte, wenn ein Kompressorkühlschrank da ist, müsst ihr euch um die Energiebilanz insgesamt kümmern. Das haben wir hier echt ausreichend gemacht. Der Wagen hat 220 Watt Solar oben auf dem Dach. Das heißt zwei große Module. Markise mit dran. Ja, das sind die Sachen, die da sind. Und dann bekommt er von uns noch zusätzlich eine Luftfeder, weil mit dieser Luftfeder eben dann auch die Möglichkeit besteht, den Wagen, der ab Werk ja nur ein dreieinhalb Tonner ist, zwar mit maxi chassis serienmäßig, aber eben nicht auflastbar ab Werk. Wir lasten dieses Fahrzeug oder beziehungsweise wir haben dieses Fahrzeug auf 4,25 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht aufgelastet, so dass man wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. Wenn ich das alles mit reinrechne, haben wir äh, ein ungefähren Preis, achso und ein Wechselrichter und eine Gasaußensteckdose haben wir auch noch mit dabei. Das alles zusammen bringt es natürlich an die obere Ende äh, der preislichen Skala. Da haben wir hier einen Road Cruiser XL mit einem Preis von ungefähr 74.000 Euro, Summe der Listenpreise. Alles andere müssen wir dann ja hier Auge, Auge besprechen. Um jetzt die Fakten und dann sind wir auch fertig mit allen Zahlen noch mit dazu zu nehmen, haben wir natürlich auch Masse im fahrbereiten Zustand uns ausgerechnet. Der Road Cruiser XL 140 PS in der Basismotorisierung hat 3060 Kilo Masse fahrbereit. Das heißt, so wie der Wagen hier steht mit den Extras, die dran sind, haben wir 3000, knapp 3300 Kilo Masse fahrbereit. Das erklärt unterm Strich auch, warum wir den Wagen auflasten, weil man nur dann komplett sorgenfrei unterwegs sein kann. Das würde knapp werden, ne? Das oder? würde relativ knapp werden. Man kann das definitiv noch zulassen. Und ähm, wenn man das wollen würde, mit dreieinhalb Tonnen wäre aber wahrscheinlich die logische Konsequenz, ein bisschen weniger Ausstattung an einigen Stellen zu nehmen. Vielleicht nicht zwei Solarpanels, sondern nur eins. Vielleicht eine Lithiumbatterie anstelle der normalen Batterien. Ähm, bei 3,3 Tonnen Masse fahrbereit ist es eigentlich kein dreieinhalb Tonner mehr. Wenn man sehr sparsam unterwegs ist, kann man das machen, aber die Empfehlung ist da ganz klar auch aufzulasten. Und die Nachteile, die sich daraus leider ergeben, 100 km/h Tempolimit, ähm, Überholverbot, LKW-Überholverbot und einmal im Jahr zum TÜV, das sind für mich so die, die entscheidenden Dinge. Aber da muss jeder für sich selber abwägen und deswegen machen wir mit unseren Kunden eben auch die einzelne Gewichtsberechnung und erklären euch, was die Vor- und Nachteile sind. Und dann muss jeder gucken, fühle ich mich lieber wohl, unbegrenzt zuladen zu können, dafür aber ein Tempolimit zu haben, was für viele Leute gar nicht so wichtig ist, weil sie gar nicht so schnell fahren. Oder möchte ich lieber unbegrenzt schnell fahren können und mich dafür ein bisschen beim Gewicht einschränken. Ja, so viel zu dem theoretischen Teil. Was für mich ganz spannend ist, das werde ich nämlich immer wieder gefragt und deswegen habe ich mir gerade eben jetzt überlegt, wir probieren das mal aus. Wir gucken mal, wie weit man mit einer normalen Zusatzluftfeder kommt in Sachen Einstellung der Höhe. Weil das, was da so ein bisschen Missverständnis ist, es gibt, ihr müsst trennen zwischen Zusatzluftfeder, das heißt, wir bauen hinten eine zusätzliche Luftfeder ein, oder eine Vollluftfeder. Die kompletten Federn rundherum fliegen raus und das Auto steht nur noch auf Vollluftfeder. Die Zusatzluftfeder sorgt vor allem für stabileres Fahrverhalten und bei viel Zuladung hinten eben auch, damit der Wagen nicht hängt. Aber damit habe ich nicht so viele Möglichkeiten, die Höhe bzw. die Neigung des Autos einzustellen. Und deswegen gehen wir jetzt mal raus und gucken uns an, wie hoch der Wagen jetzt steht. Ich habe ganz bewusst die Luft komplett rausgelassen aus der Luftfeder. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen und wie weit wir den Wagen aus der Feder rausdrücken können. Ja, so sieht der Wagen aus, wenn er, wenn er in Normalhöhe steht. Wir messen mal hier, von wo aus messen wir. Wir messen einfach von der oberen Kante des Fiat-Logos bis hier zur Radhauskante. Da haben wir jetzt 42 cm Höhe. 
Das ist, wenn die Luft aus der Luftfeder komplett rausgelassen ist. Wir haben hier eine Luftfeder verbaut mit eigenem Kompressor. Das heißt, wir haben hier vorne äh, ein Bedienteil mit dabei. Das, ich mache mal kurz Zündung an. Dass wir ah, das ist, ich mache mal kurz die Trittstufe rein. Sekunde. Rein. Die fährt nicht automatisch rein. Die fährt nicht automatisch rein, um zu vermeiden, dass jemand draufsteht, wenn man mal die Zündung anmacht, um die Luftfeder <lacht> aufzupumpen. Das, was ihr jetzt hier seht, sind die Manometer links und rechts. Also wir haben eine Zweikreisluftfeder verbaut. Die wird zentral aufgepustet und ich kann links und rechts separat den Druck ablassen. Beide Kreise sind jetzt vom Luftdruck so, dass sie unter dem richtigen Betriebsdruck sind. Und da geben wir jetzt einfach mal Druck drauf und pumpen das Ganze auf. Vielleicht kannst du einmal nach hinten gehen. Ah, okay, wir gucken erstmal hier. Da sieht man schon, wie der, wie der Druck jetzt nach oben geht. Und ich pumpe mal auf und wir gucken mal, wann das ist. So, wir haben jetzt etwas mehr als ein Bar Druck erreicht. Dann gehen die Warnlampen hier vorne mit aus dass wir im Bereich des zulässigen Betriebsdrucks und umso mehr ich reinmache, umso härter wird natürlich nachher das ganze Fahrzeug unten. Ich mache hier mal kurz eine Pause. Wir sind jetzt bei zweieinhalb Bar Betriebsdruck vorne. Wo stehen wir denn jetzt hier? Na gut, wir haben von der Oberkante Fiat Logo bis Kante hier oben 45 cm. Ups, das heißt 3 cm haben wir schon mal gewonnen. Ich gucke noch mal, ob noch was geht. So, jetzt sind wir bei, was habe ich jetzt? 3,5 Bar, also noch ein Bar mehr Druck. Das ist natürlich schon längst kein Druck mehr, auf dem man komfortabel fahren kann. Ja, das ist aber noch mal ein Zentimeter mehr. Theoretisch, glaube ich, geht sogar noch ein bisschen mehr. Richtig gedacht ist die Luftfeder aber dafür eben nicht. Also wir haben von der Einstellmöglichkeit ungefähr 4 cm, in der man das hinten hoch bekommt. Der Unterschied zur Vollluftfeder ist aber eben, dass wir nur hinten hoch gehen. Und es ist ja selten so, dass ihr bei den Stellplätzen nur hinten hoch müsst. Wo das ein richtiger Faktor sein kann, ist, wenn man hier auf der Anhängerkupplung, die dieser Wagen hat, oder wenn ihr irgendwie sowas wie ein, wie ein Busbiker oder eine lange Fahrradbühne habt, ist natürlich die 4 cm, wenn ich hinten am Rad 4 cm hoch drücke, dann hebe ich ja das ganze Auto hoch. Das sind hinten an so einem langen Überhang, wenn ihr euch jetzt überlegt, der Fahrradträger geht ungefähr bis hier, habe ich sicherlich deutlich mehr als die 4 cm hinten anzuheben und wenn ich dann mal irgendwie einen scharfen Böschungswinkel habe oder was ganz klassisch ist, auf eine Fähre drauf muss, kann ich natürlich das hinten deutlich anheben und damit robuster machen. Aber von der Grundidee geht es eigentlich darum, das Fahrverhalten zu stabilisieren, eine Möglichkeit zur Auflastung zu schaffen. Du kannst ja da noch mal reinfilmen. Ich lasse noch mal ab, dass man da sieht man glaube ich schneller, wie schnell das Ganze runtergeht. Fertig? Jo. So, jetzt haben wir eineinhalb Bar auf der einen Seite und auch eineinhalb Bar auf der anderen Seite. Das ist so ein ungefährer Fahrdruck. Da muss man so ein bisschen gucken, wo man sich selber wohlfühlt. Dann haben wir das also auch mal geklärt, was einem die Zusatzluftfeder wirklich bringt. Ja, clever wie wir sind, haben wir uns ja schon mal das Fenster innen aufgemacht. Maßband kann weg, um zu schauen, ob man hier auch draußen duschen kann. Ich mit meinen 1,92 sehe jetzt schon, ich sollte keine Probleme haben. Mal gucken, wo ist denn hier? Da habe ich den Wasserhahn. Perfekt, komme ich schon mal gut ran. Muss mich nicht mal richtig lang machen. Und habe auch hier draußen richtig Spielraum. Ich komme perfekt an, an die Duscharmatur ran. Also wenn ich so reingreife, bin ich mit der Ellbogenbeuge so, dass ich gut äh, die Temperatur regeln kann. Und dann ist es bei Pässe ja so, dass der Duschkopf sowieso so vorgesehen ist, dass der hier nochmal einen eigenen Verschluss zum Auf- und Zumachen hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier noch einen kleinen Magnethalter an die Wand, dann kann man hier auf jeden Fall das ganze Ding richtig gut als Außendusche nutzen. Und auch wenn man fertig ist, kann man das, ja, auch das geht wieder vernünftig, vernünftig rein 
ausführen. Und so spare ich mir eben auch eine Menge äh, Duschen drin im Fahrzeug, weil selbst bei kalten Temperaturen, solange ich warmes Wasser über mich rüberlaufen lasse, das natürlich sehr angenehm sein kann. Ja, was haben wir hier auf der Seite noch? Zu, von außen zu erkennen, das ist die Dieselheizung. Eben was, was immer wieder nachgefragt wird. Und bei Pössl geht es ja in der Regel nur bei den D-Line-Fahrzeugen, also zumindest nicht bei allen Fahrzeugen. Hier ist die Toilette drin, das ist ganz klar. Und hier haben wir noch was, was wir zusätzlich eingebaut haben. Äh, eine Gasaußensteckdose. Das heißt, um einen Gasgrill außen zu betreiben, braucht man jetzt nicht mehr die Flasche rausnehmen, sondern kann einfach seinen Grill neben das Fahrzeug stellen und dann draußen einfach nur anschließen. Wenn wir insgesamt einen kleinen Schritt zurücknehmen, ich mache mal das Fenster hier ran, seht ihr auf den ersten Blick, wir haben eine ganz besondere Farbe. Der, dieser Road Cruiser XL steht in braun Metallic da, was finde ich eine Farbe ist, die diesem Wagen unfassbar gut steht und auch toll zu dem Holz drin passt. Das Ganze haben wir kombiniert mit den Rahmenfenstern. Die sind bei den D-Line-Fahrzeugen ja nicht serienmäßig. Das heißt, ihr habt hier die S7-Rahmenfenster mit dem flachen Rahmen. Und bei den D-Line-Fahrzeugen, das muss man ja auch ganz klar sagen, ist, wenn ich Rahmenfenster bestelle, eben auch die Fenster in den Hecktüren sind Rahmenfenster. Da könnt ihr übrigens aussuchen, ob ihr Fenster haben wollt oder nicht. Genau wie bei den seitlichen Fenstern. So, jetzt haben wir ganz viel und ganz lange uns um alles Mögliche drin gekümmert waren aber noch immer nicht im Bett. Und das sollten wir uns jetzt angucken, weil eigentlich ist das das Highlight des Fahrzeugs, weil wir hier ein Bett haben, wo zwei bis vier von mir reinpassen. Ähm, vielleicht nicht hintereinander, aber nebeneinander. Also ein wirklich großes Bett mit einem wirklich großen Stauraum. Und dafür hole ich mir jetzt noch mal meine Messgeräte und dann widmen wir uns mal hier allen Maßen und Details hier hinten. Die Kamera war gerade aus und da hat Chris noch eine ganz clevere Frage gestellt. Würde es nicht mehr Sinn machen, die Gasaußensteckdose auf die andere Seite zu bauen? Grundsätzlich richtig, leider an vielen Stellen technisch nicht möglich. Weil wir, wir gehen mal ganz kurz rüber. Bei vielen, da wo es technisch möglich ist, versuchen wir die Gassteckdosen hier auf der Seite unterzubringen. Aber hier haben wir so viele verschiedene Sachen, die kommen. Wir haben bei diesem Fahrzeug ist die Situation zum Beispiel so, bis ungefähr hierhin geht der Frischwassertank. Davor brauchen wir nicht hingehen, weil die Schiebetür da ist. Da wäre es nur eine Frage der Zeit, bis man sich was kaputt haut. Und das heißt, wir haben von außen ungefähr das Fenster hier, was hinkommt. Kannst du so filmen, dass man die Betthöhe gleichzeitig sehen kann von hinten? Wir dürften ungefähr auf der Höhe hier ähm, die Betthöhe drin haben. Das heißt, da wo wir bei anderen Fahrzeugen die Gassteckdosen hier machen, fehlt uns einfach der Raum nach hinten. Weil da ein Teil Fiat Karosserieverstrebung ist, weil das Bett von innen da ist und weil wir nicht weiter nach unten können, weil hier der Knick in der Karosserie ist, was man auch wieder nicht vernünftig machen kann. Deswegen die Gaststeckdose auf der anderen Seite, das wollten wir nur zur Klarstellung noch mal kurz mit dazu packen. Das nennt sich Braun Metallic, ist eine Sonderfarbe bei Fiat, die wir aber bei Pössl ab und zu mitbestellen können. Ich finde, es steht dem Wagen hervorragend und es ist gerade, wenn man sich abends so ein bisschen in der Natur verstecken will, sollte das ganz vernünftig auch im Wald irgendwo verschwinden. Was ich besonders schick daran finde, ist, dass die Farbe sich je nach Sonneneinstrahlung total verändert. Jetzt ist es ja relativ dunkel und unscheinbar. Wenn die Sonne richtig schön drauf strahlt, dann hat man aber auch so ein richtig schönes leuchtendes Braun. Wenn wir Glück haben und das Video noch nicht geschnitten ist, bis die Sonne das nächste Mal richtig rauskommt, dann machen wir euch einfach noch mal ein Foto und blenden das jetzt noch mal mit ein, damit ihr einfach eine Idee habt, wie das Ganze bei Licht aussieht. Ja, ansonsten ist der Pössl Road Cruiser XL ein Fahrzeug, zu dem wir ja viele Daten schon kennen. 6,36 Meter ist er lang, 2,89 Meter ist er hoch. Die hat die normale Ducato-Breite, das heißt mit 2,5 Meter. Und anders als bei vielen anderen Pössl-Modellen ist es so, dass der Road Cruiser XL das Maxi-Chassis serienmäßig hat. Das ist ja bei Pössl so, dass bei den 6,36ern die flachen Fahrzeuge kommen alle serienmäßig mit dem Light-Chassis. Die höheren Fahrzeuge kommen alle serienmäßig mit dem Maxi Chassis. In dem Fall haben wir jetzt hier noch Alufelgen mit dabei und der Wagen ist innen ausgestattet äh, mit der neuen Neungang Automatik von Fiat, die sicherlich auch ein sehr, sehr komfortables Feature ist. Ich finde, wenn man so eine dunkle Außenfarbe hat, dann sollte man von vorne auch darauf achten, dass das alles aufeinander abgestimmt ist, weil wir jetzt hier ja kaum noch Silber am Fahrzeug haben. Deswegen habe den, hab ich den Wagen hier mit Sch äh, wie heißt es? Kühlergrill, <lacht> mit dem schwarz glänzenden Kühlergrill bestellt. Und dann eben auch dementsprechend die Scheinwerfer mit den schwarzen Rahmen. Und um die Optik abzurunden, hat der Wagen jetzt auch die LED, das LED-Tagfahrlicht mit drin. Und so ist er, glaube ich, insgesamt eine sehr runde Geschichte. Was wir uns von außen hier nochmal angucken sollten, ist, weil der Wagen eben mit 
zweimal Solar mit Sattanlage und so sehr viel Ausstattung hat, sollten wir einfach mal einen Blick aufs Dach werfen, wie viel noch übrig bleibt, wenn man die Dachhauben, die Markise und all sowas mit dabei hat. Und dafür fahre ich das Auto jetzt einfach mal kurz hier unter und direkt ans Gebäude ran. Und in der Zwischenzeit hüpft Chris mal nach oben und dann gucken wir uns mal gemeinsam das Dach an. So, Chris ist angekommen, dann fahre ich mal dahin, dass ihr das Dach ganz gut sehen könnt. So, was man nie machen sollte, sehe ich gerade im Spiegelbild vorne im Fenster, nie mit offener Dachhaube fahren. Ähm, aber wir fahren ja jetzt hier nicht so schnell. Insgesamt ist der Road Cruiser XL, finde ich, ein super übersichtliches Fahrzeug mit dem ganzen Totwinkelassistenten und so. Und ich finde den Ducato nach vorne eh sehr gut übersichtlich. So, jetzt schauen wir mal gemeinsam, wie das Ganze aussieht. Ich gehe mal mit rein, dann kann ich vielleicht euch das besser, besser zeigen. Und dann öffnen wir uns mal hier die Dachhaube. Und dann haben wir, hallo, alles zu sehen. Also das, was ihr hier seht, wir haben hier zwei große Solarpanels. Die haben 110 Watt Leistung, das heißt 220 Watt insgesamt. Dahinter die Sattanlage, die auch trotz geöffneter Dachhaube eben noch vernünftig alles finden kann. Die 4 Meter Markise. Insgesamt bleibt halt so wirklich nicht mehr viel Raum oben auf dem Dach. Wenn man jetzt wollen würde, könnte man vielleicht noch eine Internetantenne oder irgendwas in der Richtung mit drauf bringen. Aber damit ist dann auch wirklich das Ende erreicht und mehr passt nicht. Wer mehr, da bin ich wieder, wer mehr als die 220 Watt Solar haben wollen würde, dem würde ich eher ans Herz legen, noch ein mobiles Solarpanel mit dazu zu nehmen, weil man dann auch zum Beispiel einen schlechten Stellplatz, wenn man mal unter dem Baum steht, wunderbar ausgleichen kann. Ja, wird immer wieder nachgefragt. Wir hören auf eure Wünsche. Jetzt habt ihr auch mal einen Eindruck von oben. So sieht der Teil von eurem Road Cruiser XL aus, der am meisten Platz wegnimmt. Der nimmt so viel Platz weg, weil er einfach ein riesengroßes Bett ist. Wenn wir von der Länge, wir messen heute mal das kürzere Bett zuerst, haben wir hier 1,94 ungefähr. Da ist noch ein bisschen Raum zur Wand hin. Also ich denke, man hat so 1,95, 1,96 gefühlte Liegelänge. Und hier auf der Beifahrerseite, wo das größere Bett ist, haben wir 2,05 Meter. Auch da kommen noch 2-3 cm zur Tür mit dazu. Aber wir wollen ja hier wirklich das Matratzenmaß messen. Das, was ihr seht, ist die Kaltschaummatratze, diese 7 Zonen Premium Kaltschaummatratze. Da liegt man wirklich sehr komfortabel drauf, aber da kommt es wirklich auch auf euch und eure Rücken an. Manchmal ist ja auch eine hochwertigere Matratze, weil sie etwas weicher ist, gar nicht unbedingt ein Vorteil für denjenigen, der drauf liegt. Um die Maße noch zu komplettieren, hier haben wir 1,93 in der Breite. Das ist nachher gefühlt etwas weniger, weil der Rahmen dazu noch aufträgt. Aber insgesamt ist es einfach ein riesengroßes Bett, wo man auch als großer Mensch drauf liegt. Und wenn das Bett oben drauf groß ist, dann muss natürlich auch der Stauraum unten drunter groß sein. Wir haben hier das ein langes Abteil. Da haben wir ungefähr 1,70. Und dann haben wir hier in der Breite 1,15 und das kurze 1,27 und dann können wir ja, wenn wir schon alle Maße haben, hier haben wir 1,50. Also 1,27, 1,50, 1,70 in der Länge und 1,15 in der Breite. Und das Ganze in der Höhe 69,9 cm hier am Eingangstor. Und den Rest des Fahrzeugs dann 74 cm knapp in der Höhe. Zusätzlich an der Seite schönen Stauraum hier. Dahinter der Frischwassertank. Und hier auf der Seite der Gaskasten, der fast 2x11 Kilo Gas. Wir haben jetzt hier eine Monocontrol mit eingebaut mit Crash-Sensor. Das heißt, also wir haben ja hier eine Dieselheizung und Kompressorkühlschrank und wir kochen nur noch mit Gas. Das heißt, es ist eigentlich unnötig, hier mehr als eine Gasflasche mit dabei zu haben, weil selbst wenn ich eine 5 Kilo Gasflasche reinstelle, kommt man sehr, sehr weit. Deswegen auch nur die Monocontrol. Und Monocontrol CS heißt halt, dass da eine doppelte Absicherung drin ist. Wir können ja mal kurz einen Blick reinwerfen. Einmal äh, haben wir an dem Schlauch unten in der Ecke da eine Hochdrucksicherung quasi mit dabei die darauf achtet, dass wenn bei einem Unfall der Schlauch undicht werden würde, dass der auslöst und hier oben der kleine gelbe Punkt, ich glaube da der gelbe Punkt, ist der Crash-Sensor. Bei einer heftigen Erschütterung würde zum Beispiel auch der Crash-Sensor auslösen. Und das heißt im Umkehrschluss doppelte Sicherheit für euch. 
und eben auch die Möglichkeit, die Flaschen während der Fahrt geöffnet zu lassen, weil man ja in den meisten Ländern inzwischen mit geschlossener Flasche fahren soll. Und dadurch ist das eben auch ein riesen Komfortplus. So, wir haben die Praxismaße oder wir haben die Maße in der Theorie gemessen. Den Praxisteil holen wir jetzt nochmal nach. Ich gehe mal kurz rum und dann lege ich mich mal aufs Bett und dann gucken wir mal, ob es auch gemütlich ist und wirklich von der Größe ausreichend für uns ist. So. Was halt wirklich toll ist, ist, dass wir hier zwei Stufen haben, wo ich wirklich eins, zwei raus kann. Dann kann ich hier die Dachhaube wunderbar aufmachen und dann könnte ich sogar oben rausgucken und mal gucken, wie das Wetter aussieht. Es wird jetzt ein bisschen knistern, aber dafür ist das wenigstens noch alles gut eingepackt. Und wenn ich mich hier drauf lege, aber bei 2,5 Meter sollte das passen. Ich bin 1,92, ich liege hier ausgestreckt mit zehn Spitzen nach hinten und stoße immer noch nicht oben an. Das passt auf jeden Fall. Und insgesamt, das sieht man ja auch, ist hier halt richtig viel Kopffreiheit. Ihr habt auf beiden Seiten richtig schöne Stauräume. Machen wir jetzt mal exemplarisch auf einer Seite auf und habe so einfach die großen Stauräume oben plus die Ablagen, die auch hier die Rüttelkante mit dabei haben. Was Pössl ganz nett macht, ist hier mit der Stromleiste an der Seite. Dadurch habt ihr eben links und rechts die langen Leisten und könnt, wenn ihr abends eine Leselampe haben wollt, könnt ihr auch einfach... Ah, hier ist gar kein Spot drin. Aber wenn man einen Spot mit dabei hat, könnte man hier einfach noch einen Spot mit reinklipsen und die könnt ihr dann vorne und hinten benutzen. Da gibt es auch USB-Steckdosen, für die man einfach reinklipsen kann. Und so kann man sich das so einrichten, wie man das haben will. Und was mir immer wieder gut auffällt, ist großes Fenster links, großes Fenster rechts, zwei Fenster in den Hecktüren, Dachhaube oben drüber. Wir haben hier insgesamt einen super luftigen Raum. Ja, das ist unser Rundgang um den Road Cruiser XL. Ich denke wirklich ein Fahrzeug, was vor allem für große Menschen eine echte Daseinsberechtigung hat. Wer sich schon immer gewundert hat oder wer schon immer gerne einen Kastenwagen haben wollte, aber nicht vernünftig drin schlafen kann, der hat jetzt hier das passende Bett gefunden. Wer schon immer einen Kastenwagen haben wollte, aber mit einer größeren Nasszelle, hat hier vielleicht das passende Klo für sich gefunden. Und wer schon immer einfach nur ein großzügiges, schickes Auto mit viel Stauraum haben wollte, findet sicherlich im Road Cruiser XL auch sein neues Zuhause. Wenn ihr es gerne ein bisschen flacher haben wollt, schaut euch auch das Video vom normalen Pössl Road Cruiser an und mit Trenter bei Pössl und bei Globecar, dem Camp Scout, gibt es die gleichen Grundrisse nochmal mit unterschiedlichen Hölzern und noch ein bisschen anderen Schwerpunkten. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei allen weiteren Videos. Bis bald und viel Spaß. Bis bald im nächsten Video. Musik